ولكن أول وأسس هذه القوانين التي لا يمكن أن يتم أي نصر دون أن توجد في قلب المتلقي أولا وتطبق في سلوكياته وحياته وأظن أننا ذكرنا في مرة سابقة أن النصر أو الهزيمة في المواجهة تحدث في ميدان المعركة أو ميدان المواجهة تحصل حاصل ولكن حدوثها الحقيقي في قلب الإنسان ولذلك جاء في آخر آية وقفنا عندها في المرة السابقة قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيكم وذكرنا في المرة السابقة وقلنا أن القرآن حياة وأن سير الإنسان في حياته وفق منهج الله عز وجل حياة ولذلك شبهها القرآن في هذه الآية أن استجابة الإنسان لما يدعوه للتشريع استجيبوا لله وللرسول لله القرآن الكريم وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمنهجه وتطبيقه في حياته لهذا الكتاب العظيم إذا دعاكم لما يقيم إذا الحياة كل الحياة في السير وفق منهج الله عز وجل والموت كل الموت في البعد عن هذا المنهج ونصيب الإنسان من الموت ومن الحياة بقدر نصيبه من القرآن وتشريع الله سبحانه وتعالى تطبيق التشريع في حياته فلا يمكن أن تعزز حياة بعيدا عن القرآن حياة حقيقية وذكرنا في مرات سابقة أن الأشياء التي يحدثني القرآن عنها الحياة، الموت لا يحدثني عن ظواهر الأشياء القرآن يعرفني بالحقائق فلما يقول لي لما يحييكم إذا هو يتكلم عن الحياة الحقيقية وقد يقول قائل وهل هناك حياة حقيقية وحياة مزيئة؟ جداً كما أن هناك موت حقيقي وموت العادي اللي كل الناس يموتون خروج الروح من الجسد القرآن حين يقول لي لما يحييكم الحياة الحقيقية التي تحياها الروح حتى ولو كان الجسد ضعيفا أو مريضا أو مشلولا أو مقعدا الإنسان إذا حيت روحه وقربت تلك الروح وسمت وارتقت بما يرقيها القرآن لأن لا رقي خارج إطار القرآن تجد بأن ذاك الإنسان أصبح له نصيب عظيم من الحياة وإذا خفت أصبح من الأموات حتى لو كان يسير بين الأحياء يتنفس ويأكل ويشرب هكذا يعلم القرآن وللدلالة على هذه المسألة جاء في ختام الآية قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر الإيمان والحياة الحقيقية محطها أين؟ في القلب القلب هو الذي يؤمن القلب هو الذي ينشرح القلب هو الذي يثبت والآية في نهايتها تكلمني عن قانون وأعظم سنة من سنن المواجهة بين الحق والباطل سنة الثبات ثبات على الصح الثبات على الحق الثبات على الخير لماذا الثبات؟ لأن سورة الأنفال ستعرض لي عشرات المواقف من الفتن 
عشرات الأشياء التي قد يتعرض إليها الإنسان فردا كان أو جماعة أو مجتمع تحديات فتن امتحانات صعوبات مواجهات ما الذي يثبته على الحق ذلك النصيب العظيم من الحياة القرآن ولذلك نحن في كل مرة نقول ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا المجلس ويتقبل تدارسنا وأن يصلنا بهذا الكتاب العظيم كلما كانت صلة الإنسان أعظم بكتاب الله كلما كان ثباته على الحق أصلب وأقوى لماذا القرآن هو الذي يعلمه الحق القرآن هو الذي يكشف الحقائق وستأتي الآيات اليوم بعدد من الحقائق التي إن بعد عن القرآن أصبحت لدي الرؤية طبابية غير واضحة ولذلك عز وجل قال وعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب إذا ما الحل إذا كان القلب بيد الله لذلك نحن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وآله وسلم لماذا القلب الثبات من أين من الله عز وجل كيف يثبت الله سبحانه وتعالى أعظم وسائل الثبات ذلك الارتباط العظيم العاطفي والعقلي والوجداني والعملي بكتاب الله سبحانه وتعالى ارتبط بكتاب الله بمعنى آخر هامك أمر ضامك شيء إلجأ إلى هذا الكتاب شعرت أيضا بأن الدنيا قد فتحت عليك وكل شيء تمام كما تتمنى إياك أن تبتعد عنه الدنيا أقبلت إياك أن تبتعد القرآن ملاذ بالنسبة للإنسان المؤمن لأن التحدي والمواجهات في واقع الحياة ليس بالضرورة أبدا أن تكون تحديات الابتلاءات أو الفتن لا الفتن اللي هي البلاء من مرض من تعب من فقر من حاجة إلى آخره قد يكون من أنواع البلاء والامتحان الشديد النعم أن تفتح الدنيا على الإنسان هذا من البلاء امتحان ما الذي يثبته تلك الصلاة بكتاب الله عز وجل استمسك بالذي أوحينا إليه بكل قوتك ولذلك القرآن لما يتكلم عن علاقة الإنسان به يقول خذ الكتاب بقوة لا تأخذه بضعف لا مادي ولا معنوي بقوة القلب والعقل والعاطفة والوجدان والتعلق به ثم قال سبحانه في آخر الآية وقل كنا دائما نقول الآيات في كتاب الله مترابطة مرصوصة رص وكل كلمة وموضع كل كلمة فيها يؤدي إلى معنى فرب عز وجل في ختام الآية قال وأنه إليه تحشر لماذا ذكر الحشر هنا وما الذي جاء بقضية الحشر هنا في هذه الآية تحديدا من أعظم وسائل الثبات هذا التذكر لتلك الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن الإنسان أنه سيحشر يوما إلى الله طالما أن الحشر إليه سبحانه وليس إلى غير إذا تصحيح العلاقة المفروض أن يكون بين من ومن بين العبد وربه هذا التصحيح العظيم هذا الثبات تجهيز الأسئلة والإجابات على الأسئلة لابد أن تكون وفق أي شيء وفق ما ربي عز وجل سيسألني عن لأن المحشر إلي وليس إلى أي أحد آخر ثم قالت الآيات في قانون جديد قانون عظيم قانون توسلت إليه هذه الآية في سورة الأنفال بشكل غير مباشر ثبت على الحق أنت كإنسان أنت كفرد قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ما معناها؟ معناها باختصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كلمة اتقوا حين تأتي هنا أي اجعل وقاية لك من الفتن بما فيها هاي الفتنة العظيمة فتنة البلاء العام في شيء اسمه بلاء عام 
في فتن عامة وفتن خاصة الفتن العامة تعم الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم تقيهم وفاجرهم بعيدهم عن الله وقريبهم منه يا ربي كيف أتقي أين طوق النجاة في هذا تدبر الربط تدبر الربط مع, مع الآية التي قبل قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقل إذا في فتنة في عدم ثبات في ناس بتتزعزع في ناس قد يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح والعياذ بالله كافر منافق في قلوب بتتقلب إذا كانت القلوب تتقلب هكذا ما الذي يثبتني العلاقة الصميمة بكتاب الله عز وجل ثم ماذا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كيف اتقي هو أشار إلها في الآية الأولى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يخيكم القرآن القرآن ولا شيء وأعظم وسيلة وطوق من من أطواق النجاة التي ينجو فيها الإنسان من الفتنة العامة البلاء العام ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي تضمنته الآية قانون من القوانين أنا ثبت ربي عز وجل ثبتني على الحق هذا غير كافي من كافي إنه يكون هناك نشر لهذا الخير والحق الحق أشرق في نفسي أنا ضغط طعم الحياة الحياة مع القرآن لها طعم خاص لا يمكن أن يعرفه إلا من عاش مع القرآن أنا ضغط طعم القرآن والحياة مع القرآن حياة حقيقية للقرآن وحدثني قال لما يحييكم وحصر لأن لا حياة خارج القرآن بس الناس عايشة برا القرآن في ناس لا تفتح القرآن إلا من رمضان لرمضان وفي ناس حتى لو فتحت القرآن لا ينفتح لها قلبها لا ينفتح للقرآن قلبها هل هم أموات وفق المنطق القرآن الآن اللي يقول لي نعم إن الحياة ليست خارج القرآن إذا المطلوب مني هذا الحياة هذه الحياة الحقيقية التي أنا من الله عليه بأن ضغط طعمها وأشد فيها لابد أن تنقل إلى الآخرين لابد أن تعم في المجتمع مو بالقوة ولا بالسلاسل ولا بالإجبار ولا بالإكراه وإنما بأي شيء بفتح هذا الرسالة الأخرى رسالة القرآن رسالة الحياة الحقيقية والمبادئ والقيم التي جاء بها هذا القرآن العظيم وتدبروا معي نحن قلنا أن سورة الأنفال من أعظم نماذج السور في كتاب الله وكلها عظيمة التي تجسد لي مواجهة حقيقية بين حق وباطل بين ظلم وبين عدل بين فساد وبين إصلاح طب إذا كانت هي هذه المواجهات ما فائدة واتقوا فتنة لا تصل للذين ظلموا منكم خاصة أنا كأي فرد أعيش في مجتمع أنا لن أعيش لوحدي أشد حياتي مع القرآن والقرآن يفرض علي العدل والصدق والنزاهة والأمانة طب واللي حوالي ممكن أني أنا أشد في مكان وأعيش في مكان وهذا لا يخلو مكان والآن في هذا الزمن ولا في البيت الواحد أحيانا الأخ شيء والأخ شيء الآخر شيء الزوجة شيء والزوج شيء والقرآن ضرب لي الأمثال آسيا كانت زوجة فرعون وهو أطغى الطغى هي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى في نفس المكان وهو طاغي يقول أنا ربكم الأعلى مواجهات هذه طبيعة الحياة والتحديات فيها إذا المطلوب المطلوب أن صاحب الحق الذي ثبت على هذا الحق لا يكتفي أبدا فقط بأن يعيش الحق في ذاته ولنفسه يهديه للآخرين لأن لا يمكن الحق أن يبقى محصورا 
فالقرآن في هذه الآية يعطيني أعظم سنة من السنن، سنن حماية المجتمعات. المجتمعات لا تحمى ببس أسوار وحدود مثل ما الآن العالم أصبح يجن ببناء العوازل والفواصل، ليست هي للحماية الحقيقية، ولا هذا ما يحقق له الأمن الحقيقي. كيف يتحقق الأمن الحقيقي؟ نشر الفضيلة، نشر القيم، نشر الحق، نشر العدالة، نشر المساواة، لذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعشق الحق والعدل ويكره الظلم ويحب المساواة والنزاعة والأمانة ولذلك بعد سنوات بعد الإسلام ذكر حلف الفضول الذي كان في الجاهلية وقال لو دعيت إليه اليوم لأجلت في الإسلام كان حلف بين مشركين ولكن حلف على قيم على مبادئ وليس على مصالح آنية لحفنة من الأشخاص عدل قيم مساواة هذا الذي يريده القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وشوف التهديد والوعد واعلموا أن الله شديد ما الذي يؤمنني من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يؤمنني؟ أمري بالمعروف ونهي عن لماذا؟ لأن ربي عز وجل لا يهلك القرى وأهلها مصلحة. ولكن ممكن أن يهلكها وأهلها صالح غير مصلح. صالح في نفسه فقط. الحق بقى محبوسا في قلبي. في حياته فقط. في نفسه. ما أمن الخير ولا نشر الخير على الآخرين لا على أولاد ولا على أهل ولا على بنات ولا على أخوات ولا أقارب ولا جيران هذا لا يريد القرآن ثم تدبروا معي في الآية التي جاءت بعدها قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون لماذا القرآن العظيم يذكرهم بالوضع الذي كان في مكة في هذه اللحظة بالذات لأنهم هم ما خرجوا من مكة لأجل مكاسب مادية هم خرجوا من لمكة في سبيل أي شيء نشر الحق فاتقوا تلك الفتنة التي كان ممكن أن تصيبهم والبلاء العام الذي كان ممكن أن يحل لا أمان بعيد عن أي شيء عن حب الحق ونشر الفضيلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم القوانين في المواجهات هنا وتدبروا معك لحد الآن لم يذكر شيء عن قوة مادية. لماذا ذكرنا فيما سبق ونذكر؟ لأن المعركة الحقيقية والمواجهة الحقيقية في القلب، في داخل الإنسان، في وجدان الإنسان، في ضميره إذا فاز في الداخل انتصر في الخارج. فلا بد أن يأتي التأسيس من الأساس في القلب في سورة الأنفال واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض هكذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض شوف المواصفات كلها قليل العدد قليل وليس فقط قلة مو بس قلة قلة ضعيفة مستضعفة ضعيفة في نفسها ومسلط عليها من يستضعفها قليل مستضعفون في الأرض وتخافوا الحالة النفسية خوف تخافون أن يتخطفكم الناس تنظرون يمينا وشمالا يوم أن خرجتم من مكة بالملابس التي تلبسونها وترتدونها وتلتفتون يمينا وشمالا خشية أن يلحق بكم أحد من أهل مكة هذا كان وضعكم السؤال إن هذه حالة قد تحصل لأي بشر لأي فرد ممكن أحيانا تحصل للفرد حتى بدون ما يواجه حق ولا باطل ولا أي شيء ممكن ممكن الناس البشر يكونون قليل ومستضعفين ويخافوا ولكن بدون مواجهة بين الحق والباطل ما الذي يحدث الفرق؟ ما الذي يحدث الفرق؟ هذا الوصف الآن اللي في القرآن في سورة الأنفال يعطيني إياه قليل مستضعفون وتخافون 
ينطبق على كم مليون من البشر اليوم؟ ملايين. ما الذي يحدث في حي... الفرق في حياة الملايين؟ اللجوء إلى المنظمات الإنسانية لاستجداء شربة ماء نظيفة أو صحن طعام؟ لا. هذه كانت حالة المسلمين، المسلمين يوم خرجوا من مكة. حالهم لم تكن ابدا افضل هذا الوصف المادي افضل من حاله اي مهجر اليوم على الحدود من هنا وهناك لا يجد له مكان يؤذيه ما الذي فرق في حياته ما الذي فرق تلك العلاقه مع الله عز وجل هي التي تحدث الفرق الان هذا هذا قبل قبل فكيف كان بعد قال فاواكم آه. الآن جاء النصر وأيدكم بنصره أولا أعطاكم مأوى لأن المأوى ليس خيمة يعيشها الإنسان في العراق يستجديها من هنا وهناك الإيواء القرآن ولذلك إحنا دائما نقول القرآن يعرفني ما هي ما هي الحقائق الإيواء ليس أن تسكن بيت أو خيمة أو مشابه وتحتمي من برد او من شتاء او من مطر. هذا شكلي. ولكن اين الايواء الحقيقي؟ القران دائما يستغرب ولذلك القران في سوره الكهف يقول اذ اوى الفتيه الى الكهف. لماذا؟ لان الماء هو في المفهوم القراني هو ليس مجرد مكان ولا ملابس ولا طعام ولا شراء هو احساس بالامان. والذي لا يمكن ان يتحقق بعيدا عن الله. تدبروا معي في هذا المعنى العظيم. ما الذي حصل فآواكم هنا؟ في المدينه. فتح لكم ابواب مغلقه. وتدبروا معي الفعل كل الفعل منسوب لمن؟ الله هو الذي آوى. طيب والانصار؟ هم الانصار فتحوا الابواب. وهم نصر ولكن من الذي سخر الانصار؟ ولذلك من القواعد أن لا يتعلق القلب وإحنا ذكرنا المرة السابقة أن لا يتعلق القلب بالسبب يتعلق القلب بمن؟ بالمسبب هذا الإنسان الذي ربي عز وجل حنن قلبه عليك لو ما تحرك القلب بأمر الله ما تحرك فقلبك لا ينبغي أن يتعلق بالسبب يحترم السبب ويقدر ويشكر لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولكن يبقى القلب معلق بالخالق الذي سخر وهدى وآوى تدبروا في الكلمات العظيمة وأيدكم بنصره النصر من أين؟ من عند الله وآخرها قال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون هم تركوا أموال تركوا بيوت تركوا تجارة تركوا كل شيء الأقل انتهى به قال ورزقكم من الطيبات تحصل حاصل أن يكون لديك مال ويعوضك بمال وبيت وتجارة كما حدث مع كبار التجار والصحابة ورجالات الأعمال من المسلمين في المدينة تركوا كل شيء في مكة بدأوا بداية جديدة في المدينة قال ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون تذكير بنعمة الله عز وجل على الإنسان لا ينبغي أن يغفل المؤمن عن هذا القرآن في هذه الآية العظيمة يعطيني رسالة أخرى أن المواجهة بين الحق والباطل قد تقتضي في بعض الأحيان أن الإنسان يترك كل شيء قال قليل مستضعفون في الأرض وتخافون أن يتخطفكم الناس يعني قد يتعرض الانسان فعلا في الحياه لهذه في المواجهات ممكن جدا. ما الذي يخفف عليه وضعة الاحداث؟ إيمان بالله سبحانه وتعالى ويقينا ولذلك المسلمون يوم ان خرجوا شوفي مكه شوفي المدينه كيف كانوا في مكه وكيف كانوا في المدينه؟ لماذا؟ نشوف هذا هذا كلام هذا نموذج ولكن تدبروا معي في 
ملايين الأشخاص اللي الآن يخرجون من أماكنهم ومن أوطانهم ومن ديارهم عشر سنوات خمس سنوات خمسين سنة عدد منهم أحوالهم لا تتغير اللهم إلا في زيادة مال أو بيت أو مشاغل لكن هؤلاء اللي حدث في حياتهم القليل المستضعفون اللي هؤلاء اللي يكلمني عنهم سورة الأنفال تغير جذري في حياتهم الدنيا فتحت لهم المسألة مو مسألة مال لا مسألة أن الحق الذي خرجوا لأجله ارتقى بهم لماذا؟ هاي طبيعة الحق ولذلك لا تعتقد ولا تظن أبدا ولا تتخيل أنك ترتقي بالحق حين تنصره لا تغلطان الحق هو الذي يرتقي بك حين تنصره تدبروا في هذا المعنى العظيم الحق هو اللي يرفعك الحق هو دائما مرتفع لا يحتاج أنا وإنت وإحنا نرفعه هو مرتفع وقل جاء الحق وزهق الباطل فهو مرتفع وعالي لا يحتاج من يرفعه ولكن أنا وأنتم نحتاج أن نرتفع بهذا الحق لأن لا شيء يرفعنا إلا الحق والثبات والإيمان ولذلك القرآن هنا يعلمني على الرفع الحقيقي القليل يقابلها الكثرة لأن سيأتي الكلام عن الكثرة في سورة بدر المئتين يغلبوا ألف ويغلبوا ألفين ويغلبوا لماذا الأعداد؟ لماذا الكلام عن الكثرة في العدد؟ من الذي يكثر؟ أنت عندك قلة راح يكثرون بأي شيء بالإيمان بالحق والمستضعفون في الأرض الآخر ما عاد مستضعف لذلك في سورة القصص على سبيل المثال القرآن يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة من الذي يجعل؟ من الذي غير من الضعف إلى القوة؟ من المذلة والمهانة إلى العزة والرفعة؟ من سوى الحق الذي يخرجه؟ تدبروا معي في هذا المعنى ولذلك أعداد أعداد من البشر تخرج في كل يوم وتتغير بعضهم حالهم وكما ذكرنا اللي صار عنده بيت واللي ما كان عنده وعنده غرفه وعنده لجوء وعنده الى اخره مكاسب ماديه ضئيله بسيطه لا تليق فقط بانسانيه الانسان، القران كيف يعطيني المكاسب؟ هذه المكاسب اواكم وايدكم بنصر ورزقكم لعلكم تشكرون وهذه لا يملكها احد الا الله والمنظمات ولا منظمات ولا تبرعات ولا شيء في الكون يعطيك هذه المعاني التي كلمنا عنها القرآن إيواء وتأييد بنصر ورزق من الطيبات هاي ثلاثة لا يملكها البشر ولا تجدها إلا عند الله وعندما يخرجك الحق وعندما تبقى أنت راقيا مرتفعا في نفسك وقلبك وذاتك بالحق الذي تحمله قد لا تملك قرشا بس نفسك عزيزة من أين جاءت العزة؟ القلب الذي تحمله موفعا بالإيمان والحق والشعور بالعزة المطلوب يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون لماذا الكلام عن الخيانة؟ آه بعد الضعف ستأتي القوة الضعف مظنة الأمانة سالم ما يكون ضعيف أو تعبان حتى أو مريض جد يعني هاي من الطبيعة بشر سالم من يمرض يصير إنسان محترم نسأل الله العفو والعافية فأنا بدب مؤدب صوته منخفض قليل الكلام لا يتكلم على أحد ولا غيره ولا يصير إنسان في قلبه تقوى طالع في وجهه تشوف نور هذا لا يعني ان الانسان يطلب مرض لا ولكن طبيعه النفس البشريه لما تكون ضعيفه تشعر بحاجتها الماسه الى الله والدعاء يطلع من عمق الفؤاد لما يقول يا رب كلمه واحده بس هو يستشعر ان ابواب السماء مفتوحه امامه 
مش لماذا؟ لماذا ولان مريض ليس للمرض او لا ولكن المرض ولد عنده الشعور بالضعف والحاجه الى الله سبحانه وتعالى الافتقار وقد يكون الانسان غنيا وصحيح البدن ويشعر بالافتقار كيوسف عليه السلام في عز قبه الجاه والملك قال فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصلاه قبه الجاه والملك العزة والقوة والسلطة كل شيء تحقق إلى كل شيء مما كان يحلم أو لا يحلم به رآه في الرؤيا أو لم يرى بس بقي القلب مفتقرا إلى الله مستشعرا أن الله وحده هو الغني ونحن فقراء إلى رحمته ولو ملكنا الملايين هي حقيقة وأن الملك لله ولو الانسان اصبح ملك هكذا لكن هو الملك الحقيقي لمن؟ لله لا ملك يدوم على الاطلاق ابدا بس ملك سبحانه الواحد لديه فاذا استشعر الانسان العبد هذه المعاني سواء كان في حال المرض او في حال الصحه تجده اصبح مفتقرا منكسرا بين يدي الله فتمسك بما يطلب الله سبحانه وتعالى ممكن يصير صح العكس وارد ولكن الغالب ولذلك القرآن وصف حتى الكافر لما تأتيه الموج من كل مكان وفي سفينة رأسا يقول لئن أنجيتنا من هذه خلاص لنكونن من الصالحين ومن المؤمنين وما نشرك بالله كل شيء هذا المال اللي لأن هذا الملك والجاه والسلطة والثروة مظنة أن تنسي الله سبحانه وتعالى فإذا استقام عليها هذه من أعظم الدرجات على الله سبحانه الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فهنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول أنتم الآن لستم في موضع الله انتهى بدر مع بدر بدأتم تصعدون وسترتقون وسينصركم الله لأنه هو الذي أيدكم فإياكم أن تخونوا الله ورسوله ولا تنسوا الحق الذي لأجله خرجتم ولا تلهيكم الدنيا شوفي الآيات التسلسل سبع يا سبحان الله العظيم والله هذا القرآن بكلماته معجز بحروفه معجز بالترابط الذي بينه بين آياته وكلماته قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. ما الذي يدفع ان كثير من الناس في حياتنا ما الذي يجعلهم احيانا يخون الامانه ويتجاوز على حقوق الاخرين؟ احيانا مرات كثيره الاموال والولايه والاولاد قال اموالكم واولادكم فتنه اختبار فلا تؤتوا من قبلها فلا تؤتوا من قبلها. أنا أحيانا الإنسان لما الإبن ومحبة الإبن تدعوه قد تدعوه توقعه في الظلم يظلم غير يظلم أولاد الناس لما يطلع ابنه وهو لا يستحق ويطيح أولاد الناس لأن مو أولاده هذا ظلم ما الذي دفعني إلى هذا الظلم؟ هذا في خيانة والحق هو ليس مجرد هكذا شيء نتغنى به هو تطبيق في حياتي في سلوكي في عملي اذا لما تكون في موضع القوه لانك ستكون هو قال اواكم وايدكم بنصر ورزقكم من الطيبات اذا تغيرت حالكم من الضعف الى القوه اصبحتم في موضع القوه لا تقول الامانه كن مع الله ضعيفا كنت او قوي مريضا كنت او صحيحا فقيرا كنت او غنيا عبدا او سيدا من سادات القوم لماذا لان الله لا ينسى سبحانه وما انت فيه في ضعفك ولا قوتك عجزك ولا قدرتك المنظومه فقرك او غناك مرضك او صحتك كل ما انت فيه هو ليس بعيد عن الله سبحانه وتعالى 
كن مع الله والذي يدفعني خلي بالك قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه اختبار ابتلاء وحصرا وقصرا المال والاولاد فتنه من اعظم الفتن اعظم ما يتعرض له الانسان لماذا يلهيني يشغلني قد يصدني عن الحق قد يجعلني اقدم خطوه واخر خطوه ما اريد اقول كلمه لا يروح كذا لا كذا اولادي عيالي اهلي احسبها على اساس احسبها صح ويا حساب غلط لان كل الحسابات غلط الا الحسابات التي تعمل اول حساب لما يضله كل الحسابات غلط فالسؤال انا كم مره املت حساب لاولادي ولمالي ولنفسي وتجاهي ولبيتي ولحياتي الشخصيه وكم مره في المقابل عملت حساب اولا لله بعض المسلمين كما جرت العاده الحمد لله صيام وصلاه وصدقه وعمره لحق وستاتي الجواب على هاي الايه سوره الانفال كل سؤال في عليه تجيب على الاسئله التي نخشى ان نسالها او نصرح بها نسألها دور في بعض ولا نتفوه بها الحق ليس مجرد فقط أنك صلاتك تدفعك لأن تكون تظهر الحق تبين الحق تعيش للحق ولا يبقى محموسا في صدرك الحق الصلاة والصيام متى كانت الصلاة والصيام والعمرة تبرر أو تسوّر الخيانة في الأمان متى 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 كانت الصلاة والصيام والعمرة والصدقات تبرر للإنسان اختلاس أو عدم نزاهة؟ متى؟ متى كانت الصيام والصلاة تبرر للإنسان أن يأكل أموال الناس بالباطل ويأكل حقوقه؟ متى؟ ما ممكن هذا ما يستقيم تدبروا معي قال وأن الله عنده أجر عظيم كل شيء كل شيء قد يذهب منك في مواجهتك بين الحق والباطل كل شيء إذا منك إذا ذهب لله سيعود إليك أضعاف وعد من الله قال وأن الله عنده أجرنا ولا عندما يقول الأجر تدبروا معي في الكلمة قال وأن الله عنده ما الذي عند الله وما الذي عند غيره ما قيمة أن أرضي بشر ماذا سأجد عند البشر؟ ماذا سأجد عند البشر؟ ما أنا الموازنات لازم تكون صحيحة هي لماذا سورة الأنفال على فكرة في موضعين ذكر فيها الفرقان، فرقان شيء يفرق لك الحق من الباطل فترى الأمور على حقائقها. ما الذي أجده عند غير الله حتى أجري وراء غير الله؟ ما الذي أجده؟ احنا اليوم كبشر في حياتنا انا حين اجري لارضاء اي احد ما الذي ساجده عنده ولا اجده عند الله اجد عنده ماوى ممكن اجد عنده خيمه ولا حتى ايش ما تكون ولا بيت حتى بس هذا لا يعني انه ماوى حقيقي لان الماوى الحقيقي ليس بيت من حجر الماوى الحقيقي الشعور بالامان بالحمايه بالدفء ولذلك حين اول فتية الى الكهف ربي عز وجل ماذا جعل له؟ فتح لهم كل شيء كهف هلكم ولا قصر ولا بيت ولا شيء هم تركوا القصور والبيوت راحوا الكهف فاذا بذلك الكهف يحكي قصة من اعظم القصص ما المطلوب؟ اوي الى الله انا اوي الى الله ارجع لله ماذا ست كل شيء تجد عنده ولذلك جاء عنده اجر عظيم هو المال يترك يترك وانت والله ستترك ستترك وان لم تترك وظل ماسك في سيره غصبا عنك ستترك ونحن في حياتنا الدنيا اليوم نشوف كل العبر كل العبر ليس بالضروره فقط بالموت ابدا ابدا يفعل ما يشاء يأخذ ويعطي ويمنع والبشر وي... ينام غالي ويقعد فقير يصحو يستيقظ فقير 
ما المهم؟ المهم هو تعلق الإنسان بما عنده ما عندكم ينفذ ما عند الله إياك أن تعتمد على ما عندك إيش ما يكون عندك؟ لا حسابات في البنوك ولا حسابات بعض الناس خاصة مع الأجواء الاقتصادية الصعبة يطلع فلوس برا ويدخل من هنا ما يحتار ما يعرف شو يسوي ما عندكم ينفد وما عند الله هذا ليس معناه ان الانسان لا ياخذ بالاسباب المباحه الحلال لا ولكن يبقى القلب اخذ او اعطى اخذ او منع سافر او بقى معلقا بالله سبحانه موقنا بان ما عنده ينفد وما عند الله ولذلك قال يا ايها الذين امنوا في التوجيه الاخير هنا في هذا الموضع قال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله الان بعد كل كل هذه المواجهات هذه في النفس كلها في النفس ما لحد الان احنا ما وصلنا بدر كلها في النفس بناء نفس لان هذه هي المواجهه المواجهه الحقيقيه قال ان تتقوا شوف الفوائد التقوى يجعل لكم فرقانا وانا محتاجه الفرقان نعم لماذا فرقان لان سياتي طبيعه الفتن القران في سوره الانفال تكلم كثيرا عن الفتن فتنه 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 واتقوا فتنه واموالكم واولادكم فتنه فتنه طيب كيف اواجه الفتن فرقان فيبصرني هذا غلط هذا صح هذا عدل هذا غير عدل الفتن من طبيعتها أنها تخلط كل الأوراق مع بعض البعض فالإنسان يحتار أين الصواب؟ أين الصح؟ أين الخطأ؟ أين الباطل؟ أين الحق؟ تختلط الأمور هذه طبيعة الفتن الحل أن تتقوا الله يجعل لكم فرقة اتق الله إيه القرآن عجيب حين يجيب عن الأسئلة بطريقة يعني لأول وهلة تشعر كأن القرآن أنا أريد فرقان أريد أميز بين الحق والباطل في زمن اختلطت فيه الأوراق يقول لك اتق الله ما العلاقة بين التقوى والفرقان نور الإيمان يشع على الحق فيريك الأشياء هي مظلمة في حقيقتها نور التقوى والإيمان يشع عليها فترى الحق حقا نور البصيرة الذي لا يمكن أبدا أبدا أن يصل إليه الإنسان بأنوار الدنيا كلها ذلك مرات الإنسان مضاء القاعدة متوهجة بالأنوار ولكن القلب مظلم والعياذ بالله وقد يكون العكس قد يكون الإنسان عايش في مكان مظلم صعب كالكهف ما يأتي منا ولا يدخل منا نور الشمس إلا قليلا ولكن نور الإيمان والتقوى يشع في قلبه وفي نفسه وفي حياته قال ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم ماذا أريد أكثر من هذا؟ فرقان تكفير سيئات ومغفرة وذو الفضل العظيم هذا اللي عند الله ماذا عند البشر؟ في البشر يعرف يكفر سيئات في بشر يعرف يجعل لك فرقانا بعض الناس احيانا من جهل خاصه في زماننا هذا في الزمن انتشرت فيه الفتن يذهب الى هذا الكان يذهب الى هذا الابراج واقرا للحظ واخر السنه وسنه جديده على اساس حتى يحزم امره يعني يعمل احتياطات التخبط يجعل لك فرقان إذا إلى الآية 29 كلام كل عن أي شيء ولا يزال ستأتي الآيات بعد ذلك تباعا المواجهة في النفس المطلوب في الواجب لهذا اليوم كم مرة في حياتي وكم مرة حين أعمل حساب لأي شيء أي شيء أي موقف ترى المواقف كثيرة اللي ينبغي أن نعمل لها حسابات في حياتنا كم مرة عملت الحسابات كلها كاملة ولكن نسيت أن أضع في حسبان رضا الله سبحانه غفلت جهلت 
نسيت دائما لازم يكون رب العالمين سبحانه وتعالى اولا رضا خطواتي مشي قيامي قعودي جلوسي كل شيء كل شيء في حياتي هذا الذي يريده القران مني هذا اللي يريد القران ان يبيه ولا نور بعيد عن القران حياه بعيدا عن القران ظلمه عتمه كئيبه القران هو الذي يشرح الصدر ومنير القلوب فالمطلوب كم مره حين احسب الحسابات ياتي الحساب اولا لله عز وجل